Hoy en día el Tai Chi es practicado por millones de personas en todo el mundo, pero la mayoría desconoce lo que te voy a mostrar en este vídeo. Durante años he estudiado, he practicado y he procurado comprender la esencia y el propósito del Tai Chi y me he dado cuenta de que uno de sus aspectos más fundamentales ha sido olvidado o es desconocido para la mayoría de practicantes y profesores. En este vídeo te lo explico. Hola, soy Alex Toreda y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en Escuela Toreda. Antes de pasar a la parte práctica, me gustaría aclarar algunos aspectos fundamentales que han sido olvidados o han sido descuidados por la mayoría de los practicantes de Tai Chi en la actualidad. En primer lugar, que el Tai Chi es un arte marcial y como cualquier arte se aprende a través de la práctica y del conocimiento de ciertas técnicas propias. Igual que un violinista debe practicar durante años para dominar su instrumento dominar el lenguaje musical, el solfeo y poder hacer sonar correctamente su instrumento y poder tocar piezas complicadas. De la misma manera, para poder desarrollar correctamente las formas y los movimientos del Tai Chi, debemos conocer las aplicaciones, para qué sirven los movimientos que estamos realizando. En nuestro caso, esos movimientos fueron concebidos y desarrollados como técnicas de defensa personal. Entender el propósito y la aplicación es fundamental para nuestra comprensión, asimilación y práctica correcta de los movimientos del Tai Chi. Por eso se llama Tai Chi Chuan. Chuan significa puño o arte de combate, aunque en Occidente esa palabra prácticamente ha sido borrada con todo lo que contiene. En segundo lugar, quería hablar de las implicaciones para la salud. Los beneficios del Tai Chi están más que comprobados hoy en día y se sigue investigando la ciencia sigue profundizando sobre los posibles beneficios de esta práctica para nuestra salud y nuestro bienestar. Pero si queremos obtener todos estos beneficios, necesitamos conocer los detalles de los movimientos y aplicar los principios y los conceptos básicos que envuelven esta técnica y que fueron concebidos y desarrollados como técnicas marciales, en los que se aplica la suavidad sobre la dureza y la relajación sobre la fuerza. Solamente aplicando estos principios podremos obtener todos los beneficios a nivel físico y mental. Y en tercer lugar os voy a hablar de la violencia. Puede que muchos profesores y aprendices de Tai Chi huyan del sentido marcial por el miedo o por el rechazo a la violencia. Pero no debemos olvidar que el Tai Chi es equilibrio. La aplicación correcta no es violenta, es suave, sensible y se adapta eficazmente a cualquier situación minimizando los daños. Cuando practicamos en pareja, el propósito es ayudarnos a comprender los movimientos, las energías, los principios, ponerlos en práctica para mejorar nuestras habilidades de un modo cooperativo. Si tenemos en consideración estos tres puntos, no podemos negar que el Tai Chi no es gimnasia, no es una danza, es un arte que contiene una abrumadora cantidad de conocimientos sobre el cuerpo, la mente y el movimiento, y que con la práctica y con la supervisión necesaria nos brinda equilibrio mental, emocional, físico, mejora nuestra salud y además nos proporciona un espíritu fuerte y flexible. Por eso siempre me ha llamado mucho la atención que haya tan pocos maestros y profesores que enseñen esto y poquísimos practicantes que lo conozcan. Por eso, tanto si acabas de empezar como si llevas tiempo practicando Tai Chi, busca un profesor que te transmita estos conocimientos para que puedas seguir progresando sin perderte un aspecto esencial de la práctica del Tai Chi. Si quieres aprender más sobre esto, te dejo aquí un enlace a mi página web donde puedes leer algunos artículos sobre este tema y aprender con nosotros a través de nuestra escuela online. Y a continuación os voy a explicar las aplicaciones de un movimiento que está en todas las formas y que acostumbramos a llamar el saludo, porque es el primer movimiento de todas las formas de Tai Chi y simplemente consiste en subir y bajar las manos. Pero ahora vais a ver que hay mucho más detrás de ese movimiento. Pues bienvenidos, vamos a hacer las aplicaciones de un movimiento que conoceréis y que habréis visto muchas veces, que simplemente es el primer movimiento de todas las formas, de cualquier estilo siempre empezamos subiendo las manos y luego relajando todo el cuerpo para bajarlas. Parece que simplemente es un movimiento introductorio para empezar la forma que nos ayuda a concentrarnos, a relajar el cuerpo y a comenzar a meternos en el movimiento del Tai Chi. Pero no solo eso, también tiene unas aplicaciones que debemos conocer, igual que todos los movimientos tienen su aplicación, para poder memorizarlo mejor y para poder entender las líneas de fuerza y los detalles de los movimientos que lo dan 
pues eso, las aplicaciones que van a servir para memorizar el ejercicio y para conocer exactamente para qué sirve y qué es lo que está haciendo mi cuerpo en cada momento. Entonces, el primer movimiento, el, primer, el, el movimiento que vamos a analizar hoy es subir las manos y luego bajarlas. Pero aquí están presentes las cuatro energías del Tai Chi, las cuatro energías cuadradas del Tai Chi, las energías básicas. Cuando subo hago Pong, cuando las manos se relajan y bajan los codos, estoy haciendo Lu, desviar con los dedos, al, al sentir la piel del otro, y ahora esto lo vamos a ver porque es muy sutil, voy a hacer chi, voy a sentir la piel y la energía del otro y voy a dirigirme hacia su columna. Y luego al bajar, con las palmas de las manos, voy a hacer an, empujar. Entonces tenemos al subir, pon, energía expansiva. Al ir un poquito hacia atrás con las manos, lu, chi, está prácticamente, está presente, pero está prácticamente oculto y luego a empujar, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco cómo, cómo se aplicaría esto. Recordaros que, que esto lo vamos a hacer de una manera muy suave, siempre intentando estar con el cuerpo relajado y mantener sensibilidad, con, tanto con las manos como con los brazos, a la hora de tocar al compañero para sentir más que nada su estructura corporal, más que poner fuerza o intentar ganar, ¿no? o intentar a ver quién puede más. Entonces, para desarrollar también la sensibilidad y entender las energías del Tai Chi, tenemos que cooperar, tenemos que intentar ayudarnos. En, la primera, en el primer movimiento, de, eh, desglosando este primer movimiento en las cuatro partes, en las cuatro energías, lo primero que vamos a hacer es que él va a empujar suavemente mis manos y si yo estoy muy relajado, demasiado relajado, estoy laxo, lo que va a hacer es seguir empujando hasta que llegue a mi centro y entonces me va a mover. Para eso tengo Pong, una energía que tiene que estar presente en toda la forma. Cuando él me empuje, yo voy a, hacer como una, voy a ser como una pelota que se comprime y luego se expande. ¿vale? Muy suave, se comprime y luego se expande. Lo que voy a notar, lo que voy a sentir es que cuando él me empuja, me comprimo y voy a notar como la, esa compresión me pega a la tierra y desde la tierra rebota, se comprime y se expande como una pelota. Entonces, primera energía, pong. cuando subo las manos, estoy haciendo esto. Por eso, cuando hacemos este movimiento, al principio de la forma, abrimos los pies, colocamos los pies paralelos, suben las manos, y desde aquí ya estoy haciendo pong desde las plantas de los pies, crecer hacia arriba. ¿vale? Una vez que hemos hecho esto, ya tenemos la primera energía. Ahora vamos a imaginar que él me quiere empujar en los hombros. Entonces, yo he subido las manos, y aquí, fijaos, ya tengo contacto con sus codos. Lo que estoy haciendo, aparte de Pong, ahora es Lu, acercármelo, para luego poder empujar. ¿Mm? Lu es desviar. Una vez que tengo contacto con sus codos, parece que me lo voy a, 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 a echar encima, pero lo que estoy haciendo es absorber para luego empujar la segunda parte. O también podría hacer esto para luego bajar hacia abajo y luego empujar o rodilla, lo que sea, la técnica, podríamos aplicar muchas técnicas. Pero lo que estamos buscando aquí es, una vez que tengo el contacto, absorber, hacer lu, desviar hacia adentro para luego hacer otra técnica que vendría después y que podría ser esa o cualquier otra, ¿vale? Entonces, primero subir las manos, contacto suave, sensible y luego lu. Es cuando, cuando subimos las manos giran un poquito hacia adentro y este pequeño giro tan suave, ahí está contenida de una manera muy incipiente la energía Lu, desviar. Hago Pong y luego hago Lu y ahora vamos con Chi, que está prácticamente oculta en los dedos. Ahora muy suave, esto hacerlo muy suave. Cuando ya tengo contacto con él, en los brazos, preferiblemente después de los codos, en la segunda puerta, con los dedos, este contacto me puede ayudar a buscar esto. Una vez que yo tengo contacto con sus brazos, lo que, lo que puedo buscar es dos líneas de fuerza, una en cada mano, para encontrarse en su columna. Una vez que yo encuentro su columna, le puedo llevar donde yo quiera. ¿Por qué? Porque encuentro su centro, el centro del cuerpo, ¿no? Está aquí y tenemos el, el tantien inferior, pero también tenemos el tantien superior. En cualquier caso están unidos por la columna vertebral. Una vez que yo encuentro la columna, si empujo ahí, 
es mucho más difícil que si empujo en un hombro, es más fácil girar. Entonces lo que voy a hacer es eso, con los dedos, con, prácticamente con la adherencia de los dedos, puedo encontrar chi, una energía en cuña, las dos fuerzas se encuentran en su columna, ¿vale? en el centro. Esa sería la tercera fuerza, chi, y la cuarta pues ya es empujar, que es muy obvia, esta, an. Puedo empujar hacia adelante o puedo empujar hacia abajo, ¿vale? Subo y desde aquí empujar hacia abajo. No es un empuje con fuerza, igual que tampoco tiene fuerza, chi, cuando hago esto, él está encontrando que ya empujar le cuesta más porque tiene una posición, eh, una mala posición para empujar, no tiene una buena raíz. Y aquí igual, cuando empujo hacia abajo con an, eso es, voy a, a, a destruir su, su, su organización interna, su estructura corporal, para que él no pueda tener fuerza y no pueda seguir atacándome y, y utilizando, pues eso, una buena estructura para empujar, ya sea así, ya sea con la otra pierna o ya sea con los dos pies paralelos. Una vez que yo encuentro esto, aquí puedo empujar, ¿vale? Y voy a utilizar AN, una energía que surge desde abajo y sube un poco, pero también puede surgir desde arriba para empujar utilizando el cuerpo relajado, que es como más voy a poder aprovechar eh, mi estructura corporal, dejando que el peso caiga hacia abajo, ¿sí? en vez de hacer fuerza. Entonces, por última vez, cuando subo hago pong, y esto ya está, es una, una pelota que flota y que hace flotar su estructura, entonces ya no tiene la misma raíz que antes. Desde aquí hago lu y simplemente al dejar rodar las manos, él va a perder la adherencia en mis hombros y absorbo hacia adentro. Luego puedo buscar chi con los dedos, esto, controlar su columna y por último me puedo situar arriba para empujar hacia abajo o para empujar hacia adelante. Aunque la forma solo hago esto, hacia abajo, también aquí podría hacer esto, empujar hacia adelante, ¿vale? Entonces ahí tendríamos las cuatro fuerzas, pong, lu, chi, an, expandir, desviar, presionar y empujar. Entonces esto también nos da la pista de que en todos los movimientos, sea cual sea, incluso este que parece que no tiene una verdadera utilidad y que tiene también más aplicaciones, no solo estas que son un poco básicas para comprender las cuatro energías, por eso quería traerlo, porque es muy representativo de, como ejemplo de que todos los ejercicios, aunque parezcan simples, tienen contenidas mucha, mucha información, eh, tienen contenidos los principios básicos, eh, tienen contenidas las energías básicas, aunque no siempre todas, pero en este caso están las cuatro principales. Eh, eso es muy importante en todos los ejercicios, conocer esas aplicaciones para que luego podamos entender esas energías, esos principios que luego están en toda la forma, en todo el Tai Chi. Ya os digo que este movimiento está en todas las formas de Tai Chi de todos los estilos, ya sea Chen, Yang, Bu, Song, no importa, ¿vale? Está en todos los estilos y están las cuatro fuerzas que son comunes a todos los estilos de Tai Chi. Así que debemos conocer las aplicaciones para entender cómo debemos realizar los movimientos y para comprenderlos para comprender el Tai Chi y que al practicarlo también esos principios y esas bases se vayan asentando en, nuestro, en nuestra práctica y en nuestra vida cotidiana. ¿Vale? Así que muchas gracias Andrés y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y comparte, suscríbete y activa las notificaciones para estar al día de las novedades. Apóyanos para poder seguir subiendo vídeos como este uniéndote al canal como miembro y disfruta de ventajas como vídeos, clases en directo y contenido inédito solo para miembros. Y si quieres aprender más sobre Chikun o Tai Chi, entra en nuestra página web donde encontrarás vídeos, artículos y nuestra escuela online donde podrás aprender con nosotros paso a paso.